，白萝卜和他一起炖，抗癌、降三高、预防感冒，来年不怕病。从古代开始就有这样的说法。萝卜上市，郎中下市，可见白萝卜从古到今都被人们推崇是一种具有保健功效的食品。白萝卜能提高人体免疫力，抗癌。还能提供给人体所必需的维生素，那么白萝卜怎样吃效果更好呢？今天送给大家一道不用油的红烧菜——红烧香菇白萝卜。不用油的红烧菜，是不是心里在想，没有油的红烧菜能吃吗？看完这篇文章，你就恍然大悟了。白萝卜和它一起炖，抗癌、降三高、防感冒。红烧香菇白萝卜。抗癌、降三高、预防感冒。材料：白萝卜一根，香菇十朵，红烧酱油一汤匙，盐半汤匙，白糖少许。做法：一、把干香菇，先把它泡发，前期多换几次清水，把香菇伞盖里的泥沙洗净。二、白萝卜洗净，去皮切成滚刀块待用，块可大可小。三。把白萝卜块和泡好的香菇，连同泡香菇的水一同倒进电饭煲内胆，也可以用普通的煮锅。注意，泡香菇的水不要丢弃，它含有很多营养物质，也有香菇的香气。四、添加适量盐，不宜过多，再加少许白糖。白糖用来提鲜提味儿，不宜过多，以不会吃出甜味为宜。五。最后加入一汤匙红烧酱油，没有红烧酱油的话，可以用生抽和老抽代替。六，拌匀后，把所有食材放进煮锅，置于火上炖熟即可。功效：白萝卜抗癌、降三高。一、抗癌。白萝卜含木质素，木质素可提高巨噬细胞、吞噬细菌、异物和坏死细胞的功能。从而加强人体的免疫能力，起到抗癌作用。二降血压，白萝卜可以扩张血管，降低血压，提高身体好胆固醇的含量。三降血脂，白萝卜膳食纤维、钙、磷、铁、钾、维生素 C 和叶酸的含量较高，白萝卜可软化血管，降低血脂。四降低血糖。白萝卜能降低血糖，有助于降低糖尿病病人的风险，还能降低胆固醇。五、预防感冒。白萝卜含有大量的有机硫磺化合物，这种化合物有强大的杀菌力，对于有感冒引起的发炎和咳嗽很有疗效的。香菇提高免疫力，抗癌。一、提高免疫力。香菇多糖。可提高小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能，还可促进 T 淋巴细胞的产生，并提高 T 淋巴细胞的杀伤活性。二、延缓衰老。香菇的水提取物对过氧化氢有清除作用，对体内的过氧化氢有一定的消除作用。三、抗癌。香菇菌钙部分含有双链结构的核糖核酸，进入人体后。会产生具有抗癌作用的干扰素。四、降血压、血脂。香菇中含有嘌呤、胆碱、酪氨酸、氧化酶以及某些核酸物质，能起到降血压、降胆固醇、降血脂的作用，又可预防动脉硬化、肝硬化等疾病。白萝卜和香菇一起炖，可以抗癌、降三高、预防感冒等作用。三，萝卜五种吃法最养人：一、白萝卜加梨，润肺、清热、化痰。梨有润肺凉心、消痰去火的功效，跟白萝卜一起榨汁喝，不仅能掩盖白萝卜的辛辣味，还可以让食疗功效加倍。秋冬季，脾胃不好的人，如果不能喝太凉的果汁，还可以将二者一起煮水喝。二。白萝卜加葱，防治风寒感冒。秋冬季是风寒感冒多发的时节，感染风寒后，人会怕冷、怕风、出汗少。
鼻塞流涕，咳嗽有痰。此时应吃些让人发热的食物，把葱段、姜片和白萝卜片一起煮汤，有散寒、止咳的功效。这道汤还可预防感冒。三、白萝卜加海带，化痰消肿，预防甲状腺肿大。海带和紫菜含碘丰富。白萝卜和海带一起煮汤有化痰消肿的功效，对预防甲状腺肿大有一定功效。四、白萝卜加羊肉，滋养肝脏，不上火。秋冬季吃羊肉可驱散寒冷，温暖心胃，还能补气益血，滋养肝脏，改善血液循环。但肉生痰，羊肉吃多了容易上火。如果和有清凉作用的白萝卜一起炖着吃，不仅化痰、泻火，而且还能解油腻，让营养互补。五、白萝卜加鲫鱼，温中下气，健脾利湿。白萝卜和鲫鱼煮汤有温中下气、健脾利湿的功效。这道汤还妙在二白食材上，白萝卜浸在奶白色的鱼汤里，让人看着就很有食欲。白萝卜不仅便宜，而且保健功效强。收好健康小管家送给大家的这个食疗方，然后做给家里人吃。抗癌、降三高、预防感冒，好的不得了。这些情况下多吃萝卜。一、吃火锅时、消化不良时加点萝卜。吃火锅时，因为吃的东西杂且多，其中还有很多肉类。因此，最好加点萝卜在汤底里，这样不仅能使火锅汤底味道更鲜美，还能避免出现消化不良的情况。萝卜有很好的下气消滞作用，在火锅汤底里吸满肉汁的萝卜，也能成为一种味道鲜美的药。所谓消滞，就是消除饮食的机制，进食过多。或进食肉类后出现腹痛、腹胀等消化不良症状时，别急着找药，先吃几块萝卜试试看。二、腹胀便秘者多吃萝卜。饮食停滞的人，表现为经常腹胀、大便不通、放屁叫臭等，可以经常食用萝卜，以帮助消化。有研究发现，萝卜中还含有可以帮助消化的淀粉酶。以及可以促进胃肠运动的 B 族维生素和钾、镁等矿物质，可以起到通便、降脂及预防胆结石等疾病的作用。三、萝卜能化黄痰、稠痰。萝卜本身有良好的化痰作用，能够使痰变稀而容易咳出。一般认为，萝卜是偏凉的，所以在化痰方面以清化热痰为主。平时咳嗽痰多、痰液粘稠难咳的，一般是热痰。这时吃些白萝卜，对咳嗽、咳痰都有一定的帮助。吃白萝卜吃，记住这七个禁忌：一、脾虚者少吃萝卜。由于萝卜有下气和消滞的作用，因此对于脾胃虚弱，表现为胃纳不佳、大便溏泻，并且没有机制的人来说。最好不要经常吃白萝卜。二物和党参、黄芪同时，由于萝卜有下气和消滞的作用，因此食用萝卜会对补气类药物如人参、黄芪的补益作用有一定的妨碍。三老慢支、哮喘患者，别吃萝卜。萝卜性偏凉，不适合那些以虚寒为主要表现的咳喘、痰白、窒息或如泡沫。当然，如果是急性发作期，表现为痰多、色黄、致黏时，萝卜还是可以作为辅助使用的。四胡萝卜和白萝卜不适合调配在一起食用。白萝卜的维生素 C 含量极高，对人体健康非常有益。而若与胡萝卜混合，就会使维生素 C 丧失殆尽。其原因是胡萝卜中含有一种叫抗坏血酸的解酵素，会破坏白萝卜中的维生素 C。五萝卜和橘子几乎同时上市，即一两者同吃，吃了大量含植物色素的水果
，就会在肠道分解出一种酸性物质，在吃萝卜。人体就会产生硫氰酸抑制甲状腺的作用，从而诱发或导致甲状腺肿。柿子、梨、苹果、葡萄等水果都含有大量的植物色素。吃了萝卜后，短时间内不要再吃这些水果。六、萝卜剂与木耳、银耳同吃，吃了易得皮炎。七、萝卜不可以和中药吃。此外，在吃中药丸。或者中成药的时候，也一定要忌食萝卜，否则会影响药效。最适合中老年人吃的食物排行榜：牛奶倒数第一，鸡蛋第四。建议收藏《现代养生保健史》。有人会专门列出一条，额外给中老年人补充优质蛋白质。为什么呢？中老年人本身对蛋白质的需求比较高。因为相对于年轻人，中老年人体内的蛋白质流失速度更快。体内蛋白质流失会导致骨骼肌肉减少，容易造成骨质疏松、器官萎缩，抵抗力也会跟着下降。身体比年轻人更容易疲乏劳累。身体缺乏蛋白质会有哪些症状？如果身体内缺乏蛋白质，人体可能就会缺乏能量供应。使人出现疲惫困乏的表现，蛋白质对于人体代谢也起着重要的作用，同时也能够提高人体免疫力。如果身体缺乏蛋白质，人体的抗病能力自然会减弱，经常会出现感冒发烧的症状。此外，中老年人变得消瘦，皮肤干燥没有光泽，毛发干枯稀少，双腿经常水肿。很容易就感冒，有时弯腰再抬头会觉得两眼发黑，表现为低血糖和贫血，都可能是缺乏蛋白质导致的。今天给大家分享六种适合中老年人吃的优质蛋白质，不需要买价格昂贵的蛋白粉，省钱还吃得放心。第六名，牛奶，动物性食物中，奶含有八种必需氨基酸。生物特性跟人体十分接近，容易被人吸收消化。但是中老年人的肠胃功能虚弱，尽量将牛奶煮熟饮用比较好，防止拉肚子。绿豆沙牛乳用料：绿豆一百克，大米一小杯，牛奶二百克，水五百克，冰糖十克。第一步，绿豆加大米加。冰糖洗净后，放入豆浆机里。第二步，加五百毫升水，豆浆模式打三十分钟。第三步，打好后加入二百毫升牛奶，细腻光滑，装到杯子里，放冰箱冷藏一下更好。第五名，豆制品，植物性食品中，大豆、芝麻、葵花籽中的蛋白质是优质蛋白质。相比较米等等含有的蛋白质就差一些，为不完全蛋白质，不太能为人体吸收。焖烧腐竹用料：腐竹二百克，鲜香菇四朵，酱油二勺，蚝油一勺，鸡精一勺，洋葱一小块，小米辣两个，香葱两根，香油几滴。第一步，腐竹提前用水泡软。泡腐竹用四十度温水加一勺食用盐浸泡出来的特别好，并切成段备用。第二步，小米辣、洋葱、香葱、香菇切成自己喜欢的形状待用。第三步，锅热倒入适量的油，放入洋葱、葱白、小米辣、香菇，煸炒出香味。第四步。加入泡好的腐竹下去，倒入生抽、蚝油下去煸炒均匀。第五步，加大约半碗清水下去，大火烧沸后，关小火盖上锅盖焖煮大约七至八分钟左右。第四名，鸡蛋，鸡蛋的营养价值非常全面，含有非常优质的蛋白质、维生素。中老年人一天吃一个鸡蛋，有助于提高记忆力。延缓衰老，荷包蛋、食材、鸡蛋、葱花、白糖、食盐。第一步，煮一下鸡蛋，鸡蛋洗净后备用。
，起锅添入适量清水，水开后，用勺子绕锅边滑动，形成一个漩涡，使鸡蛋受热均匀，然后依次打入四个鸡蛋，改成小火。用勺子轻轻滑动几下。第二步，煮五分钟左右，使鸡蛋慢慢熟透。在煮鸡蛋的时间，准备一个大碗，加入白糖十克。如果喜欢吃咸的，可以放少许食盐。第三步，小米辣、洋葱、香葱、香菇切成自己喜欢的形状待用。第三名，瘦牛肉。牛肉以典型的低热量。高蛋白受到很多国人的喜欢，健身人士尤其喜欢。中老年人可以适量吃瘦牛肉，补充优质蛋白质，能够预防感冒，提高抵抗力。尽量不要选牛腩肉，脂肪比较多，可以选用牛里脊、香菜炒牛肉。食材：牛肉大概巴掌大小，香菜两根，生粉半勺，干辣椒、盐。生抽、老抽、香油、姜、蒜、米酒。第一步，牛肉切小片，放入姜丝、蒜末、盐、生抽、老抽、干辣椒段、香油、生粉，抓匀腌制一会儿。第二步，腌制期间可把香菜切断，蒜剁碎。第三步，锅放油，油热了就放蒜末和姜末、辣椒，香味出来了。就大火放入牛肉，炒到牛肉变色了，就放点米酒，大概炒一分钟即可。最后关火，放入香菜和蒜末，再均匀炒一下。第二名，鱼肉，鱼类含有优质蛋白质，含有人体必需的各种氨基酸，肉质细腻，更容易消化，脂肪含量少。食用能够降低高血脂和心血管疾病的发病风险，是中老年人最适合食用的肉。清蒸鲈鱼，食材：鲈鱼一条约五百克左右，姜片、蒸鱼豉油一，五勺约十五克，料酒一勺，葱两根，盐一克，胡萝卜丝少许，一小碗水约六十克。第一步。将鲈鱼洗净沥干，背上斜切入深口，将蒜切好备好。蒸之前，鱼背上抹盐，还有姜片蒜一起轻轻按摩几分钟，这样蒸出来会更加好吃。入味鲜嫩，腌制好之后，倒入腌制出来的一些汁水，再上锅蒸。第二步，然后另外再切一些姜丝、蒜丝和葱段。我还喜欢切一些胡萝卜丝增色，最后进锅入油，炒香葱姜蒜，倒入蒸鱼豉油，点小半碗水，烧开后淋在蒸好的鱼身上。第一名，鸡胸肉，鸡肉中蛋白质含量大约为百分之二十左右。鸡胸肉是高蛋白低脂肪的肉类，因此受到健身人士的喜欢，中老年人更适合吃鸡胸肉。上了年纪的人消化功能减弱，不能吃得太油腻，可以选择比较清淡的鸡胸肉来提供蛋白质。香煎鸡胸肉，食材：鸡胸肉一整块，橄榄油适量，生抽三勺，蛋清一个，大蒜三杠六瓣，盐少许，白糖少许。第一步，蒜切末，功力有限，三勺生抽，一个蛋清，少许橄榄油。黑胡椒随喜好，一丢丢白糖和盐，盐千万不要多